very good morning to one and all and warm welcome to our 17th online class tds related aitla provisions aanu nammal kaiyna rendu session aitta discuss cheyittundirunnathu last session le njan parnu nirthiyathu 194 la ennu parayunnathana next provisions aanu innathe class le nammal start cheyan aitta pogunnathu iniyum korchum kodi provisions tds related aitta namukku padikkendathundu appo അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കാം വൺ നയൻറ്റി ഫോർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി ഫോർ എഫ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് റീപർച്ചേസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ബൈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഓർ യൂണിറ്റ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റീപർച്ചേസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടോ ആണെങ്കിൽ അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് വൺ നയൻറ്റി ഫോർ എഫിൽ പറയാനുള്ളത് വെൻ എനി എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ എൻ ഇക്വിറ്റി ലിങ്ക്ഡ് സേവിങ് സ്കീം ഈസ് റിട്ടേൺ ബൈ വേ ഓഫ് റീപർച്ചേസ് ഓഫ് സച്ച് യൂണിറ്റ്സ് ഓർ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലാൻ ദ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഓർ the unit trust shall at the time of payment deduct income tax at the rate of 20% on the principal amount invested and return appo ivide sradhikkendathu adu underline cheyendathu 20% age aanu rate ennu parayunnathu aa rate edumbalana nammal calculate cheyendathu principal amount ummalana calculate cheyendathu interest namukku calculate cheyanda kaaryilla അപ്പം പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടും ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടി ഡി എസ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി ഫോർ എഫ് ഇതിൽ എങ്ങനെയുള്ള സേവിങ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഇക്വിറ്റി ലിങ്ക്ഡ് സേവിങ് സ്കീം ആണ് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ റീപർച്ചേസ് ചെയ്യുകയോ അതും അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ടാക്സ് ആയിട്ട് ഡിഡക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര ശതമാനമാണ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ടും റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് ഡിഡക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി ഫോർ എൽ ബി ആണ് സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി ഫോർ എൽ ബി റിലേറ്റഡ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ബൈ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെറ്റ് ഫണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെറ്റ് ഫണ്ടുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ടി ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി ഫോർ എൽ ബി എന്താണ് പറയുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടുത്തെ റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വേർ എനി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് പേബിൾ ടു എ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ഓർ എ ഫോറിൻ കമ്പനി ബൈ എൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെറ്റ് ഫണ്ട് ദ പേഴ്സൺ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഷാൽ ഡിഡക്ട് ഇൻകം ടാക്സ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് പ്ലസ് സർചാർജ് പ്ലസ് എസ് അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തും കൂടിയും ഈടാക്കേണ്ടതുണ്ട് സർചാർജും സെസ്സും കൂടിയും കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ടി ഡി എസ് ആണ് ഇവിടെ ഡിഡക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിഡക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആളാരാണ് ആരാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അത് കൊടുക്കാനായിട്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആ പേഴ്സൺ ആണ് ഈ ടി ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഡക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആരിൽ നിന്നാണ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വേർ എനി എമ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് പേബിൾ ടു എ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ഒരു നോൺ റെസിഡൻറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോറിൻ കമ്പനിക്കാണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെറ്റ് ഫണ്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി ഫോർ എൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊവിഷൻ വരികയും ടി ഡി എസ് അഞ്ച് ശതമാനം അതോടൊപ്പം തന്നെ സർചാർജും സെസ്സും കൂടി ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി ഫോർ എൽ ബി എ ആണ് സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി ഫോർ എൽ ബി എ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം ഫ്രം യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് ട്രസ്റ്റ് ബിസിനസ് ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും യൂണിറ്റ്സിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇൻകം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് വൺ നയൻറ്റി ഫോർ എൽ ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സ് ഷാൽ ബി ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് നോൺ റെസിഡൻറ്റ് യൂണിറ്റ് ഹോൾഡേഴ്സ് നോട്ട് ബീയിങ് എ കമ്പനി ഓർ എ ഫോറിൻ കമ്പനി അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റെസിഡൻറ്റ് യൂണിറ്റ് ഹോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ട്രസ്റ്റ് ഓൺ ദാറ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് distributed income of the trust tax deduct in the rate 5 
അപ്പോൾ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രസ്റ്റാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കാറ്റഗറി വരുന്നത് നോൺ റെസിഡൻറ്റ് യൂണിറ്റ് ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ കമ്പനി ആയിരിക്കാം യൂണിറ്റ് ട്രസ്റ്റ് ഹോൾഡേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും അതേസമയം റെസിഡൻറ്റ് യൂണിറ്റ് ഹോൾഡേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന ടി ഡി എസ് ആണ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി ഫോർ എൽ ബി ബി ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഇൻകം ഫ്രം യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ഫണ്ടുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി ഫോർ എൽ ബി ബിയിൽ പറയുന്നത് ഇവിടെ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടാക്സ് ഷാൽ ബി ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇഫ് ദ പേ ഈസ് റെസിഡൻറ്റ് ഓർ അറ്റ് ദ റേറ്റ്സ് ഇൻ ഫോഴ്സ് ഇഫ് ദ പേ ഈസ് നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് റെസിഡൻറ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുമല്ല നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടാക്സ് റേറ്റ് ആയിരിക്കും ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി ഫോർ എൽ ബി സി ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഇൻകം ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ സെക്യൂരിറ്റൈസേഷൻ ട്രസ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റൈസേഷൻ ട്രസ്റ്റിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇൻകം ആണെങ്കിൽ അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നയൻറ്റി ഫോർ എൽ ബി സി ആണ് ഇവിടുത്തെ ടാക്സ് റേറ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം tax shall be deducted at the rate of 25% if the payee is an individual or hindu undivided family and 30% if the payee is any other person and if non resident or foreign company at the rates in force ini പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം ഇൻഡിവിജ്വലോ ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡർ ഫാമിലി ആണ് പേ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും എനി അതർ പേഴ്സൺ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജും നോൺ റെസിഡൻറ്റോ ഫോറിൻ കമ്പനി ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറയുന്ന റേറ്റ്സ് എന്താണോ ഫോഴ്സബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആ റേറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ബി ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഇൻകം ഫ്രം യൂണിറ്റ്സ് പർച്ചേസ്ഡ് ഇൻ ഫോറിൻ കറൻസി ഫോറിൻ കറൻസി യൂണിറ്റ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ടി ഡി എസ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട പ്രൊവിഷൻസ് സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ബി ആണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പോവാം ഇഫ് എനി ഇൻകം ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് പർച്ചേസ്ഡ് ഇൻ ഫോറിൻ കറൻസി ഓർ ബൈ വേ ഓഫ് എൽ ടി സി ജി ദാറ്റ് ഈസ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അറൈസിംഗ് ഫ്രം ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് സച്ച് യൂണിറ്റ്സ് ഈസ് പേയബിൾ ടു offshore fund the tds is at the rate of 10% plus surcharge plus s ഇവിടെ വരുന്നത് സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ബി ആണ് അപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടി ഡി എസിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലസ് സർചാർജും വരും സെസ്സും വരും ഇവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം എങ്ങനെയുള്ളത് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം ഫോറിൻ കറൻസി യൂണിറ്റ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിരിക്കണം യൂണിറ്റ്സ് ഈസ് പേയബിൾ ടു ഓഫ് ഷോർ ഫണ്ട് ഓഫ് ഷോർ ഫണ്ടിൽ വരുന്ന യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ പേ പേയ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലാണ് ടി ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജും പ്ലസ് സർചാർജ് സെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ബിയിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് സി ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ ഡിവിഡൻസ് ഓൺ ബോൺസ് ഓർ ഗ്ലോബൽ ഡെപ്പോസിറ്ററി റെസീഡ്സ് പർച്ചേസ്ഡ് ഇൻ ഫോറിൻ കറൻസി ഫോറിൻ കറൻസിയിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ബോണ്ടുകളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ ഡെപ്പോസിറ്ററി റെസീഡ്സ് ആയിരിക്കാം ഇതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലസ് സർചാർജ് പ്ലസ് എസ് ആണ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോവാം ഇൻകം ടാക്സ് ഈസ് ടു ബി ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് പ്ലസ് സർചാർജ് പ്ലസ് എസ് the deduction will be made at the time of credit of such income to the account payee or at the time of payment in cash or by issue of check cash aito check aito kodukkuna samayatho allengil income account ilekku credit cheyuna samayatho aanu tds etra shadamanam deduct cheyanam 10% plus surcharge plus cess
ഇവിടെ പറയുന്ന ഇൻവെസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണ് പക്ഷെ പേയബിൾ ടു എങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ഡി പ്രകാരം റേറ്റ് ഓഫ് ടി ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി പേഴ്സെൻറ്റ് പ്ലസ് സർചാർജ് പ്ലസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്നത് ഇനി മുമ്പ് പറയാനായിട്ട് വിട്ടുപോയിട്ടുള്ളൊരു സെക്ഷനാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അത് ഇൻകം പേയബിൾ നെറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് നെറ്റ് ഓഫ് ടാക്സുമായി വരുന്ന ഇൻകം അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടി ഡി എസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് എയിൽ പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇഫ് ദ ടാക്സ് ചാർജബിൾ ഓൺ എനി ഇൻകം ഈസ് ടു ബി ബോൺ ബൈ ദ പേഴ്സൺ ഹൂ പേസ് ദ ഇൻകം ദെൻ ദ എമൗണ്ട് ഷാൽ ബി ഗ്രോസ്ഡ് അപ്പ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടാക്സ് deducted at source and then the tax shall be computed for tds on the gross amount ivide parayunnathu ede amount ullana tax ennu parayunnathu deduct cheyandathu ennalladana gross amount ennu parayunna or amount calculate cheyidukonde adumala irikana nammal charge cheyandathu adayade net of tax ennu parayunnathu income arise cheyidathu it is to be borne by the person aarana responsible aayirikkunnathu aarano kodukkunnathu aa person aayirikku responsible aayirikkunnathu അതുപോലെ തന്നെ ദെൻ ദ എമൗണ്ട് ഷാൾ ബി ഗ്രോസ്ഡ് അപ്പ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് സോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഗ്രോസ് അപ്പ് ചെയ്യണം ആ എമൗണ്ട് മുഴാണ് ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി ഫോർ ഫൈവ് എ പ്രകാരം പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ദറ്റ് ഈസ് ഇൻകം ഓഫ് എ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും റെസിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് സോഴ്സ് എത്ര വിധം വേണമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ പറയുന്ന സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എനി പേഴ്സൺ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ പേയിങ് ടു എ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ഓർ നോട്ട് ബീയിങ് എ കമ്പനി ഓർ ടു എ ഫോറിൻ കമ്പനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പല സെക്ഷനും പറഞ്ഞപ്പോൾ വൺ നയൻറ്റി ഫോർ എൽ ബി സി ബി ഒ വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ബി ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ആണെങ്കിലും ഫോറിൻ കമ്പനി ആണെങ്കിലും അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ായിട്ടുള്ള ടി ഡി എസ് ആണ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് പ്രകാരം നോൺ റെസിഡൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോറിൻ കമ്പനി ആണെങ്കിൽ പേയിങ് ടു എ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് നോട്ട് ബീയിങ് കമ്പനി ഓർ ടു എ ഫോറിൻ കമ്പനി എനി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ എനി എമൗണ്ട് അതർ ദൻ സാലറി ഷാൽ ഡിഡക്ട് ടാക്സ് ദർ ഓൺ അറ്റ് ദ റേറ്റ്സ് എൻഫോഴ്സ് എത്രയാണോ അതത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചാർജ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ആ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് If it is done only if the payment is chargeable to tax in India. In India, if the tax is charged in India, in non-resident cases, in the foreign company cases, the interest is other than salary. Salary is all in the case. If the police is not in the case, if the amount is not in the case, it is not in the case. In the case, the rate of TDS is not in the previous year. That is the charge in India. The charge is the same as underline. ഇറ്റ് ഈസ് ചാർജബിൾ ടു ടാക്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ചാർജബിൾ ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ടി ഡി എസ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ഇനി ഇത്രയും ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് സെക്ഷൻസ് ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ ഒരു ടേബിളുണ്ട് ആ ടേബിൾ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ആ ടേബിളാണ് നിങ്ങളുടെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല നമുക്കറിയാം നമ്മളെല്ലാവരും മനുഷ്യന്മാരാണ് നമ്മളുടെ മെമ്മറിക്ക് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും പോർഷൻസ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനോ അതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറിയിൽ വെക്കാനോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് ഒരു ടേബിളായിട്ട് വരച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാനും സാധിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലുള്ള പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിലുള്ള ആ ടേബിള് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏകദേശം പത്ത് മുപ്പത് സെക്ഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെന്താണെന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്
ഇതൊക്കെ തിയറി ഭാഗത്തിൽ വരുന്നതാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടി ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ടേബിൾ ബൈ ഹാർട്ട് ഇത് പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും തയ്യാറല്ലേ അത് പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം നോട്ടിൽ എഴുതണം എല്ലാ ദിവസവും ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിയുന്ന വരെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഓരോ പ്രാവശ്യം വായിക്കാം ഒരാഴ്ച അങ്ങനെ വായിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ആ സെക്ഷൻ ഏതാണെന്നും അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ടി ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നതും കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ ഡിവിഡൻഡ് ഓർ അതർ സംസ് പേബിൾ ടു ഗവൺമെൻറ്റ് ഓർ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓർ സെർട്ടൈൻ കോർപ്പറേഷൻസ് സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഡിവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതുമ്പോഴാണ് ഗവൺമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ സെർട്ടൻ കോർപ്പറേഷൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റോ ഡിവിഡൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള ആനുവിറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ വരുന്ന സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് പെർ സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് നോ ടാക്സ് ഷാൾ ബി ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് ഫ്രം എനി എമൗണ്ട് പേയബിൾ ടു ദ ഗവൺമെൻറ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരിക്കാം അതുമല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ബൈ ഓർ അണ്ടർ എ സെൻട്രൽ ആക്ട് വിച്ച് ഈസ് എക്സെംപ്റ്റ് ഫ്രം ഇൻകം ടാക്സ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഇൻകം ഓർ എ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്പെസിഫൈഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ടെൻ സബ് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഡി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെമ്മിൽ സെക്ഷൻ ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചപ്പോൾ എക്സംഷൻ വരുന്ന സെക്ഷൻ ടെൻ സബ് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി സിക്സിൽ ടി ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ റിസർവ് ബാങ്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ആക്ട് പ്രകാരം എക്സംഷൻ ഉള്ളതോ അതോ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സെക്ഷൻ ടെൻ സബ് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഡി പ്രകാരം ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടി ഡി എസ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് പറയുന്നത് any amount for this purpose means any amount payable by way of interest or dividend in respect of any securities or shares owned by it or in which it has full beneficial interest or any other income accruing or arising to it ivide verunna amount ennu parayunnad endakeyayirikkam അതായത് എമൗണ്ട് പേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റോ ഡിവിഡൻഡോ മാത്രമാണ് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്യൂരിറ്റീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആര് ഓൺ ചെയ്തതാണ് എം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ബൈ ഇറ്റ് ഓർ ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് ഹാസ് ഫുൾ ബെനിഫിഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ബെനിഫിഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് അറൈസ് ചെയ്യുന്നതുമ്പോഴാണ് ടി ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മീൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമ്മൾ എക്സംഷൻ പറഞ്ഞു അതിലുള്ള എക്സംഷൻ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് മാത്രമാണെന്നും അതിൽ സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റഡ് ടു ദ സെക്യൂരിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണെന്നുള്ളതും എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി സെവൻ ആണ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് എനി ഇൻകം ഓൺ വിച്ച് ടാക്സ് ഇസ് ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി ടു വൺ നയൻറ്റി ത്രീ വൺ നയൻറ്റി ഫോർ വൺ നയൻറ്റി ഫോർ എ വൺ നയൻറ്റി ഫോർ സി വൺ നയൻറ്റി ഫോർ ഡി വൺ നയൻറ്റി ഫോർ ജി വൺ നയൻറ്റി ഫോർ എച്ച് വൺ നയൻറ്റി ഫോർ ഐ വൺ നയൻറ്റി ഫോർ ജെ വൺ നയൻറ്റി ഫോർ കെ വൺ നയൻറ്റി ഫോർ എൽ എ വൺ നയൻറ്റി ഫോർ എൽ എൽ ബി വൺ നയൻറ്റി ഫോർ എൽ ബി സി ആൻഡ് വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഇഫ് ദ എസ് എസ് ഇങ് ഓഫീസർ ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ദാറ്റ് ദ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഓഫ് ദ റിസീവർ ജസ്റ്റിഫൈസ് ദ ഡിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് അറ്റ് എനി ലോവർ റേറ്റ് ഓർ നോ ഡിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ആസ് ദ കേസ് മേ ബി ദ എസ് എസ് ഇങ് ഓഫീസർ ഷാൽ ഓൺ ദ അപ്ലിക്കേഷൻ മെയ്ഡ് ഇൻ ദിസ് ബിഹാഫ് ഗിവ് ടു ഹിം എനി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആസ് മേ ബി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അതായത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് റിഡക്ഷൻ റേറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ റേറ്റിലേക്കോ നിൽ റേറ്റിലേക്കോ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്
അധികാരമുണ്ട് അതിന് എസ് മെയ്ഡ് ഓൺ ദീസ് ബിഹാഫ് ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു റിഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കൺസെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എസ് എസ് സിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വേർ സച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദ എസ് എസ് സിങ് ഓഫീസർ ആരാണ് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എസ് എസ് സിങ് ഓഫീസർ ആയിരിക്കണം ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ദ പേഴ്സൺ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ പേയിങ് ദ ഇൻകം ഡിഡക്ട് ഇൻകം ടാക്സ് അറ്റ് ദ റേറ്റ്സ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ സച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഓർ ഡിഡക്ട്സ് നോട്ട് ടാക്സ് ആസ് ദ കേസ് മേ ബി അണ്ടിൽ സച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഈസ് ക്യാൻസൽഡ് ബൈ ദ എസ് എസ് സിങ് ഓഫീസർ എസ് എസ് സിങ് ഓഫീസർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ആ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റേറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിൽ എത്രയാണ് റിലാക്സേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അത് പ്രകാരമുള്ള ഒരു ടി ഡി എസ് ആണ് ഡിഡക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എസ് എസ് സിങ് ഓഫീസർ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ പഴയ റേറ്റിൽ തന്നെ ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം അതുമല്ല ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രകാരമുള്ള ടി ഡി എസ് മാത്രം ഡിഡക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഫോർ എബ്റ്റെയിനിങ് സച്ച് എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫ്രം ദ എസ് എസ് സിങ് ഓഫീസർ ദ പേഴ്സൺ ഷാൾ ഗീവ് എൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ഫോം നമ്പർ തേർട്ടീൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരാണോ ഈ എസ് എസ് സി അദ്ദേഹം ഒരു എസ് എസ് സിങ് ഓഫീസർക്ക് ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം ആ അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ഫോം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോം നമ്പർ തേർട്ടീൻ ആണ് അത് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എസ് എസ് സിങ് ഓഫീസറിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് ടി ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ റേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നെല്ല് റേറ്റോ ആക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഫോം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോം നമ്പർ തേർട്ടീനാണ് ദാറ്റ് ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി സെവൻ ക്ലിയർ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് ഈസ് ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻകം റിസീവ്ഡുമ്പോൾ ടി ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് പറയുന്നതാണ് സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എനി ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് ഷാൽ ബി ഡീം ടു ബി ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ബൈ ദ എസ് എസ് സി ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഹിസ് ഇൻകം ഹൗ ഓവർ ദ ടാക്സ് പെയ്ഡ് ബൈ ദ എംപ്ലോയർ ഓൺ ദ നോൺ മോണിറ്ററി പെർഗസിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ എംപ്ലോയി ഷാൽ നോട്ട് ബി ഡീം ടു ബി ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇനി സാലറി ബേസിസിലെ പെർക്കിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ മോണിറ്ററി ആണെങ്കിൽ ദ എംപ്ലോയി ഷാൽ നോട്ട് ബി ഡീം ടു ബി ഇൻകം റിസീവ്ഡ് അത് ഒരിക്കലും ഡീംഡ് ഇൻകം ആയിട്ട് എംപ്ലോയി കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ സെമ്മിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സെമ്മിലും നമ്മുടെ നോൺ മോണിറ്ററി പെർക്കിസിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടിയും വായിക്കാം എനി ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് ഷാൽ ബി ഡീം ടു ബി ദ ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ബൈ ദ എസ് എസ് സി ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഹിസ് ഇൻകം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡീംഡ് ഇൻകം ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഈ ഡീംഡ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടാക്സ് പെയ്ഡ് ബൈ ദ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയർ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നത് നോൺ മോണിറ്ററി പെർക്കിസിറ്റ് ആണെങ്കിലാണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഡീംഡ് ഇൻകം ആയിട്ട് കണക്കാക്കേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുകയും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നോൺ മോണിറ്ററി പെർക്കിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആണ് ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എടുക്കേണ്ടത് എംപ്ലോയർ എടുക്കേണ്ടതും എസ് എസ് സി എടുക്കേണ്ടതും എന്നുള്ളത് പ്രോബ്ലം വെച്ചിട്ടും കൂടി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല as per the section 199 any deduction of tax made and paid to the central government shall be treated as a payment of tax on behalf of the person from whose income the deduction was made സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി നയൻ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എനി ഡിഡക്ഷൻ ഓഫ് ടാക്സ് മെയ്ഡ് ആൻഡ് പേ ടു ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടി ഡി എസ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുകയോ അത് അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ പേ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഷാൾ ബി ട്രീറ്റഡ് 
So, the deductor of tax shall issue a certificate for deduction of tax at source in the name of the person in whose name credit is shown and shall keep the declaration in his safe custody. Declaration kodukkunna samayam vare a certificate keep edam. Adha RDA payla ni shi chendudha RDA inkathil ninna ano TDS deduct jayududha. Adha hathinde payla ala e certificate shi chendudha. Clear I in the next section of 203A, it is called TDCAN, that is Tax Deduction and Collection Account Number, that is TDCAN. In the collection account number, every person deducting tax or collecting tax shall within one month of the end of the month in which tax was deducted apply to the assessing officer for electing him a tax deduction and collection account number in form number 49B. In tax collecting, that is the deductor. That is the certificate and account number collected. I account number issue and I apply in the form number and the form number 49B and all students are the underline chedu again. Up a deductor deducti in the all in the chedu again one month of the end of the month. Our deducti in the mass at the end of the month in the chedu again with assessing officer e number e the number on a TDCAN in the bar in the number in the need TDCAN in the one tax deduction and collection account number in the bar in the kitta and I took application code can I'm application code kind of form in the bar in the form number 49 B and okay where a TDCAN has been allotted to a person such a person shall call such a number in all challenge for payment in all certificates issued in connection with it in all quarterly statements to any income tax authority and also in all other documents pertaining to prescribed transactions. Apo deductor in the parayinala a deduction order related to edengilum applications alengil edengilum documents submit to cheyyum bol e TDCA in la allot to the number specify cheydirikkanam enna ola dhaan parayinadu. That is periodic, monthly or quarterly return file. If you submit a statement or document to the income tax authority, in that submission, according to section 203A, all statements and all documents will notify the number of TDCAN number. And with effect from 19-20, the SSE has to apply for a Combined Tax Deduction and Collection Account Number, but it is still called a TAN. This TDCAN is the same as the TAN. The account number is the same as the TAN. That is Tax Account Number. The TAN is the same as the TAN. The TAN is the same as the Tax Account Number. It is related to the Tax Deduction and Collection Account Number. Okay, clear right. Then section 203A is the same as all students are clear right. Next section we will discuss is section 206A. It is related to the furnishing of quarterly returns regarding the details of non-deduction of tax by banks. Bank gal ka non deduction TDS anu parin nade deduct cheyun ni lai anu nengil. Aur ek quarterly return anu parin nade furnish e nam. That is according to section 206 A yaan. Any banking company or cooperative society or a public company formed for providing long term finance for construction or purchase of house in India for residential purpose responsible for paying to a resident any income not exceeding 10,000 by way of interest other than interest on securities shall prepare quarterly returns in each financial year and submit to the prescribed authority. One return file is the quarterly return file. The quarterly return file is a prescribed form, a prescribed authority is the return file. The interest is 10,000 is the same as the income not exceeding 10,000 by way of interest. That is other than interest on securities. Interest on securities is the same as the specific amount limit is the same as the amount limit. 
അപ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആയിരിക്കണം ബാങ്കിങ് കമ്പനിയോ അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പബ്ലിക് കമ്പനി ആയിരിക്കാം അതിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം ലോങ് ടേം ഫിനാൻസ് ഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓർ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഹൗസ് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹൗസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങാനുള്ള ഒരു ലോങ് ടേം ഫിനാൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാങ്കിങ് കമ്പനിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആണെങ്കിൽ അതും എങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഹൗസ് ആയിരിക്കണം റെസിഡൻഷ്യൽ പർപ്പസിനുള്ള ഒരു ഹൗസ് ആണെങ്കിൽ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ പേയിങ് ടു എ റെസിഡൻറ്റ് അത് ആർക്കാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു റെസിഡൻറ്റ് ഇന്ത്യനാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻകം നോട്ട് എക്സീഡിങ് ടെൻ തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇൻകം വരുന്നില്ലെങ്കിലാണ് ഈ പ്രൊവിഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സച്ച് റിട്ടേൺസ് ഹാസ് ടു ബി ഫയൽഡ് ഓൺ എ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് കാട്രിഡ്ജ് ടേപ്പ് സി ഡി റോം ഓർ എനി അതർ കമ്പ്യൂട്ടർ റീഡബിൾ മീഡിയ എങ്ങനെയൊക്കെ ഈ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് ഇലക്ട്രോണിക് മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോപ്പി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കറ്റ് ആയിരിക്കാം അതും അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് കാ കാട്രിഡ്ജ് ടേപ്പ് സി ഡി റോം ഓർ എനി അതർ കമ്പ്യൂട്ടർ റീഡബിൾ മീഡിയ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം നിർബന്ധമാണ് ഈഫ് ദർ ഈസ് എനി ഫെയിലിയർ ടു ഫയൽ സച്ച് റിട്ടേൺ വിൽ അട്രാക്ട് എ പെനാൽറ്റി ഓഫ് റുപ്പീസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ എവ്രി ഡേ ഓഫ് ഡിഫോൾട്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നൂറ് എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് പെനാൽറ്റി ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ടാക്സ് ബാങ്കിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനോ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ ടു നോട്ട് സിക്സ് എയിൽ പറയുന്ന പെനാൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ എങ്ങനെയാണ് ഫോർ എവ്രി ഡേ ഓഫ് ഡിഫോൾട്ട് എത്ര ദിവസം ഡിഫോൾട്ട് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് പെർ ഡേ വെച്ച് ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഇവിടെ പെനാൽറ്റി ആയിട്ട് അടയ്ക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം ടൈം ആൻഡ് മോഡ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടി ഡി എസ് ടി ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് കൊടുക്കണം എങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ടൈം ഓഫ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് ഓരോ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ടൈം ലിമിറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ആ ടൈം ലിമിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി ഡി എസ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ടാക്സ് ഡിഡക്ട് സോഴ്സ് ബൈ എനി ഓഫീസ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഷാൽ പേ ടാക്സ് ടു ഗവൺമെൻറ് അക്കൗണ്ട് നമുക്കറിയാം ഗവൺമെൻറ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ടത് നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓൺ ദ സെയിം ഡേ വേ ദ ടാക്സ് ഈസ് പേഡ് വിത്തൌട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എൻ ഇൻകം ടാക്സ് ചലാൻ അതായത് ഇൻകം ടാക്സ് ചലാൻ കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് പേ ചെയ്യേണ്ടതാണ് on or before seven days from the end of the month in which deduction is made where tax is paid accompanied by an income tax chalan adhe samayam income tax chalan odu kooditaanu tax return file cheynade ennundengil allengil payment inulla chalan fill cheynade ennundengil namukku adutha maasathe 7 divasam vare kittum ennalladaanu parayunnathu adayidu on or before seven days from the end of the month aa maasathinte avasthanathinu shesham seven days vare namukku samayundu appo ചലാനോട് കൂടിയിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെവൻ ഡേയ്സും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചലാൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാണോ നമ്മൾ ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അന്ന് തന്നെ നമ്മളത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇനി എനി അതർ കേസ് ടാക്സ് ഷാൽ ബി പേ ടു ഗവൺമെൻറ് അക്കൗണ്ട് ഇനി ഈ പറഞ്ഞ ഡേ ഇതുകളല്ലാത്തത് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ടൈം ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ഓർ ബിഫോർ തേർട്ടിയത്ത് ഏപ്രിൽ വേ ദ എമൗണ്ട് ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ് ഓർ പെയ്ഡ് ഇൻ ദ മന്ത് ഓഫ് മാർച്ച് അതായത് ഓൺ ഓർ ബിഫോർ തേർട്ടിയത്ത് ഏപ്രിൽ മുപ്പതാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് ഏപ്രിൽ മുപ്പതാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേ ദ എമൗണ്ട് ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ് ഓർ പെയ്ഡ് ഇൻ ദ മന്ത് ഓഫ് മാർച്ച് മാർച്ചിലാണെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ട് അപ്പുറത്തെ മാസം മാർച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏതാണ് മാസം ഏപ്രിൽ മുപ്പതാം തീയതിക്ക് മുമ്പായിട്ടാണ് അത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻ എനി അതർ കേസ
table under Yam Vikam. Income tax under the head salaries on a quarter ended on 30th June, Adakenda date in the Parana, 7th July. In interest other than interest on securities on a quarter ended on 30th September, Adakenda date of payment on the Parana, 7th October. In the other insurance commission on a 31st December on a quarter ended at another, other than the date of payment on the Parana, 7th January. Commission or brokerage on the Parana, the 31st March on a quarter ended at another, other than the dated payment on the Parana, the 30th April on a bit on the by heart I the Padica, our own the note the Vekanam, the important on a other the TDS, joint commissioner the prior approval and angle quarterly assessing officer return file a yana at a sadicum, other than the date of payment on the Parana, the salary on angle 7th July, interest on securities, all the interest on angle 7th October, insurance commission on angle 7th January, commission or brokerage on angle 30th April, and all the number is specific guide. Okay, now, next we will discuss the mode of payment. We will discuss the tax and 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 so, first one we will discuss is the payment made by government office without the production of chalan. Chalan is not a government office payment. That is why we will discuss the discussion. The payment account officer or the treasury officer who is responsible for crediting the government shall submit a statement in form number 24G to the agency authorized by the principal director of income tax in respect of tax deducted by the deductors and report to him. If you form number 24G the case, you can underline it. If you have form number 24G, you can the case. and account officer and treasury officer is a responsible person. If you have credit to the government, you can support the form number 24G. That is the submit form number 24G. That is the submit form the agency authorized by the principal director of the income tax. Income tax is the principal director of the agency. That is the related title of the TDS. Related the statement in form number 24G shall be furnished on or before 30th April where the statement relates to the month of March. March is the 30th April in Mumbai, that is the statement according to form number 24G submitted. In any other case, on or before 15 days from the end of the relevant months. One month is the end of the next 15 days. For example, for example, April Masate return Anangil, May Padinanjandi Mumbai. May Le Anangil, June Padinanjandi Mumbai. June Anangil, July Padinanjandi Mumbai. Anganeana, then the time limit in the Parinada. According to section twenty four G in the Parinada, Namla Nerte Parnadlo case Anangil, that relates to the month Anangil, Namka March Anangil, thirtieth April Verepuam, Bakula Masangal, next fifteen days no Lila, Namla, form number twenty four G in order related title of documents. In the next second case, where tax is paid accompanied by an income tax chalan. We have to say that income tax chalan is not the same. If we say that income tax chalan is not the same, the deductor shall pay tax to the credit of the central government by remitting it to any branch of the Reserve Bank of India, State Bank of India, or any other authorized bank within the specified limit. Chalan undangil namka arakam batauna authorized institutions either kyana reserve bank, state bank of India, alangil e the ngilem or authorized bank anangil specified time in ulil namka return file yawana dana. Other section uh, form number twenty four G yana form number G lem the parana the arana the arakenda the deductor ana deductor enginian arakenda the shall pay tax to the credit of the central government. Central government is not going to tax on the Parinadana, Nerte Parnadla Reserve Bank or State Bank of India, Alangil Edangil, Motherized Bank in the Eighth Branch Eleven specified period in Ulilla, Namka Adakavanadan. 
ഇനി തേർഡ് കേസ് പറയുന്നത് ദയർ ടാക്സ് ഇസ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇലക്ട്രോണിക്കലി നമ്മൾ നേരത്തെ ഇലക്ട്രോണിക്കൽ ഫോമുകൾ ഡിസ്കറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്കലായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ എമൗണ്ട് ഡിഡക്റ്റഡ് ഷാൽ ബി റിമിറ്റഡ് ടു ദ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓർ എസ് ബി ഐ ഓർ എനി അതർ ഓതറൈസ്ഡ് ബാങ്ക് ബൈ എൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻകം ടാക്സ് ചലാൻ നൗ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പൽസറി ടു മേക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക്കലി ബൈ എ കമ്പനി ആൻഡ് എ പേഴ്സൺ ടു ഹോം പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ബി ആർ അപ്ലിക്കബിൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ആണ് ബാങ്കിലേക്ക് പോകാനുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അതായത് ജനങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ബാങ്കിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ പോകരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോപ്പുലറായിട്ട് ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾ എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയ ബേസിസിൽ ഇലക്ട്രോണിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ റിട്ടേൺസ് ഫയൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ തേർഡ് സിറ്റുവേഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് ഫാക്ടറിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് ഇവിടെ പറയുന്നത് റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓതറൈസ്ഡ് ബാങ്കിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്കലായിട്ട് ഇൻകം ടാക്സ് ചലാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നിർബന്ധമാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ബി പ്രകാരം പ്രൊവിഷൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്ലിക്കബിൾ ആക്കി കൊണ്ടുവേണം മോഡ് ഓഫ് പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഫോർ ഫൈലിംഗ് ദ ക്വാർട്ടേർലി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്വാർട്ടേർലി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഏതൊക്കെ ആണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതും കൂടിയും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എവ്രി പേഴ്സൺ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഡിഡക്ഷൻ ഓഫ് ടാക്സ് അതർ ദൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി ഫോർ ഐ എ ഷാൽ സബ്മിറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ക്വാർട്ടേർലി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആഫ്റ്റർ പേയിങ് ദ ടി ഡി എസ് to the credit of the central government to the principal director systems or the director general systems or persons authorized by them filing quarterly anengil at tax deduction ennu parayunnathu aaranu responsible person adile section 194 ia ennu parayunnathu olichu baaki illa kaisilam quarterly statement submit cheyidirikanam aarkaanu adu submit cheyendathu to the central government central government ile adile principal director ennu parayunnathu systems department allengil director ജനറൽ എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റംസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനാണ് ഇത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഫോം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകതയാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അത് ടേബിള് വരച്ചിട്ട് തന്നെയുണ്ട് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിഡക്ഷൻ ഓഫ് ടാക്സ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി ടു ആൻഡ് വൺ നയൻറ്റി ടു ഐ എ ആണെങ്കിൽ ഫോം നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ക്യൂവും അതുമല്ല സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ഡി വരെ വൺ നയൻറ്റി ത്രീ തുടങ്ങിയിട്ട് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ഡി വരെ ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഏതാണ് പെടാത്തത് വൺ നയൻറ്റി ഫോർ ഐ എ പെടുന്നില്ല ബാക്കി എല്ലാ സെക്ഷൻസും വൺ നയൻറ്റി ത്രീ തുടങ്ങിയിട്ട് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ഡി വരെയുള്ളത് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ദ ഡിഡക്ഷൻ ഹു ഈസ് നോൺ റെസിഡൻറ്റ് നോട്ട് ബീയിങ് എ കമ്പനി ഓർ എ ഫോറിൻ കമ്പനി ഓർ എ റെസിഡൻറ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫോം നമ്പർ ട്വൻറ്റി സെവൻ ക്യൂ അപ്പോൾ ഫോം നമ്പർ ട്വൻറ്റി സെവൻ ക്യൂ വരുന്നത് ഏതൊക്കെ സെക്ഷനാണ് നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ആയി ണം അതുമല്ല നോട്ട് ബീയിങ് എ കമ്പനി ഫോറിൻ കമ്പനി റെസിഡൻറ്റ് ഇതാവാൻ പാടില്ലാത്ത അതുപോലെ തന്നെ നോട്ട് ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻറ്റും ആവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ ക്യു ആണ് നമ്മുടെ ഫോം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുമല്ല ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഓൾ അതർ ഡിഡക്ടീവ്സ് മറ്റെല്ലാ ഡിഡക്ടീവ്സ് ആണെങ്കിൽ ഫോം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ക്യൂ ആണ് ഇതൊന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് രണ്ട് സെക്ഷനും കൂടിയുണ്ട് നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് ചലാൻ കം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ഡിഡക്ട് ആൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ് സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി ഫോർ ഐ എ നമ്മൾ നേരത്തെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുതൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഡി വരെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി ഫോർ ഐ എ ആണ് ഇതിന
ഇൻഡെ നെക്സ്റ്റ് തേർട്ടി ഡേയ്സിന് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മാർച്ച് മാസത്തെ ഏപ്രിൽ മാസത്തെ ആണെങ്കിൽ ജൂൺ മുപ്പതാം തീയതിക്ക് മുമ്പായിട്ട് ജൂൺ മാസത്തെ ആണെങ്കിൽ ജൂലൈ മുപ്പതാം തീയതിക്ക് മുമ്പായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോം നമ്പർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ക്യു ബി അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ക്യു സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഫയലിംഗ് ക്വാർട്ടർലി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതർ ദൻ ഫോം നമ്പർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ക്യു ബി ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ക്യു സി മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേറെ സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഫോം നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ഫോം നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതായത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ക്യു ബിയും ട്വൻറ്റി സിക്സ് ക്യു സി അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഫോമുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫോമുകൾ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടിയത്ത് ജൂൺ ആണ് ഡേറ്റ് ഓഫ് എൻഡിങ് ദ ക്വാർട്ടർ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടിയത്ത് ജൂൺ ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ആണ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് തേർട്ടിയത്ത് സെപ്റ്റംബർ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ദൻ ദ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ആണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മെയ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാർച്ച് കേസിൽ മാത്രമാണ് മാർച്ച് മാസത്തെ സെപ്പറേറ്റ് കേസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ അവിടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാ കേസിലും തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് വരുമ്പോൾ ഒരു റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ട് മറ്റെല്ലാ മാസങ്ങളിലും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡേറ്റ് ഓഫ് എൻഡിങ് ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടിയത്ത് ജൂൺ ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ജൂലൈയും തേർട്ടിയത്ത് സെപ്റ്റംബർ ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബറും തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരു മാസം ാണ് വരുന്നത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ആകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് റിലാക്സേഷൻ വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മെയ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വളരെയധികം തിയറീസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ നോക്കുക അന്നൊന്ന് എടുക്കുന്ന പാഠങ്ങൾ അന്നൊന്ന് തന്നെ പഠിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവാനായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇന്നെടുത്ത ക്ലാസ് ഇന്ന് വൈകിട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും ഒരു തവണയെങ്കിലും അടുത്ത പോർഷൻ തിയറി ഒരു പ്രാവശ്യം വായിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ക്ലിയർ ആക്കി കൊണ്ട് തന്നെ പഠിച്ചു പോവാനായിട്ട് നോക്കാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്